アミシャの代表アビハイム氏その昔古代イスラエルから消えた樹脂族そして日本文化に刻まれた数々のイスラエルとの共通点その関係とはミャンマーの出身族が樹脂族の一つマナセ族と判明1994年彼らはイスラエルに帰国した失われた実施族は東の方向に向かっています彼らは中国朝鮮を経由して日本に到着したとも考えられます今後の調査対象国としてあなた方が暮らす日本も入っているんですなんと日本も調査の対象に入っているという年明けの2月から日本での調査を開始します来年2月から日本での調査を開始するという果たして失われた樹脂族の末裔がこの日本にもいるのだろうか、えー、どうですか、えー、面白いこれは嘘じゃないのよすごい古代イスラエルの人たちと似たようなあのマラセ族は完全にそうだったそうなんですそれがすごいですよその古代イスラエルと日本の間ぐらいですよねまあ日本にちょっと近いです、ねえー、もっとすごいのはカタカナが入ってますもんねあれはイスラエルの字と全く同じ「子」とか「か」とか使われてるわけです,です世界史日本史、はいえー、勉強しろよ両方じゃないと世界が分かんないですよね本当に久保さん久保さんはルーツはやっぱりイスラエルだと思ってるんですよまああの全部が全部じゃないですけども日本にはたくさんの渡来人がやってきてますので,です、ね、中国朝鮮半島また東アジアの人たちだけではなくて遠く古代イスラエルからも渡来人がやってきたんじゃないかと。ということで皆さんにもちょっと当てていただきたいと思いますこちらご覧ください見ててよかった今日の番組だよ、はい、明らかにしましょうバレるバレるバレたから分かっちゃったもっとしかい穴,穴ストーンおおヘブライ語では、うん、掘る掘るなあ掘るからねなるほどここまで来たら次の寒いはもうびっくりしますよ寒い寒いブルブルブルブルヘブライ語ではブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブヘブライ語では、はい、蜜,蜜,蜜ですか、えーはあえー、減らすヘブライ語ではヘスルヘスルヘスルヘスルヘスルヘスルヘスルヘスルヘスルヘスルダベル,ダベル確かにダベルってなんでダベルって言うんだろうって思いますよね,ね、えー、話から来てるんですよ宿るという言葉、うん、いい言葉です、うん、宿るヘブライ語では、はい、何だと思います、えー、宿る,、えー、宿る開けてくださいあたバレルホールコールミツヘスルダベル宿るは宿るあったりもするのだ宿る宿る,宿る面白いこれ、ね、というわけなんですが、えー、こちらをご覧いただきたいと思いますいろんなの出てくるねそうなんです十四族の末裔リストなんですけれども、はい、ユーラシア大陸全般にわたっているんですよねちょっとこちらご覧くださいスタジオセンターに地図がうわっとほら来た古代イスラエルから日本までのシルクロードのルートですよ、えー、この赤いのがこれにいいですか古代イスラエルの十四族の末裔が発見された場所を合わせてみましょうはい,うわーすごい全部シルクロード周辺ジャーンぴったりだ、ね、驚きましたねシルクロードに沿って西から東へどんどんどんどんそして日本へ日本へですよこれ2月の調査楽しみですね、えー、でしょ、えー、DNA でねどこまでわかるかですね,ねここまで来たら徹底的にもっと追求したくなりますねはい、はい驚くべき真実がありました皆さん、えー、古代イスラエルの失われた樹脂族はシルクロードを通り日本に来ていたのか我々はその鍵を握る資料を発見そこには太古の日本に海を渡りやってきた大集団が記録されていたユズキの国の王が127件の民を連れ日本にやってきたという。その集団の名はこう記されている発
Tauti.彼らがやってきたというユズキとは中央アジアシルクロード沿いにあった現在のカザフスタン付近さまざまな人種や文化で栄えた国海を越えて大集団で日本にやってきた旗宇治について記録では「民徳天皇めしていわく糸綿絹は真服用いるに柔軟にして温かきこと肌のごとしと賜う」。天皇にシルクロードの交易品である絹を献上したという旗宇治は確かに絹の民であったシルクか127軒の民とは実に19万人余り近畿を中心に全国に勢力を広げていったこの旗宇治の中心人物が旗の川勝彼はあの聖徳太子の側近として大使の功績に大きな影響を与えたと言われている旗宇治が本拠地としたのが現在の京都光隆寺は聖徳太子のために旗宇治が建立したものである今も街中には彼らの名前が残っている旗宇治は何者だったのか彼らが創建したこの島神社にはある秘密があった京都に住む京都市研究家の上田さんが驚くべきことを口にしたこういう本当に普通のどこにでもあるお宮さんのように見えますけれども中に入っていただきますけれどもその慶教キリスト教の一派ネストル教って書いてありますけれども。はいはい西洋のユダヤ系の影響を強く受けているお社ですね。旗宇治が建てたこの神社はキリスト教の影響を受けていた。その痕跡が残っているという。境内の奥まった一角にある石に囲われた水のない池。一体これは？原始キリスト教ですかね。そういう風なものの影響も。受けてるんじゃないかなと思いますけれどもたくさんの人がお前に来られてここに足をつけられますその時には今はだから水ないですからポンプで汲み上げて水を流してますけどね7月末にはみたらし祭りが行われこの池の水で手足を清めるのだとかこの池について古代史研究家のくじ氏に聞いてみるとイスラエルの首都のエルサレムにもですねこの洗礼池に似たものがですね実はあるわけですねやはり樹脂族と果たしには関係があるのか宇津政という彼らが住んだ土地の名前ですけどもこれはあの光の賜物というヘブライ語から来てるという説があるんですねで渦が光で政が賜物ということでこの渦政は光の賜物という意味があるというのだ多くの民と共に日本にやってきた旗宇治その中心人物旗の川勝彼は一体何者だったのかそして我々は決定的な証拠をつかんだ旗の川勝が晩年移り住んだ阿公伝説が残っているある神社を突き止めたそれは大酒神社なんと大酒ダビデを示すと多くの研究家が唱えているのだここには奇妙な伝説が残るという古代イスラエルとどんな関係がこの神社になんか不思議な伝説が残ってるって言ってねいろいろありますけどもねあるんですか、はいはい、と語るのは大酒神社の稲見島氏旗の川勝の正体を知る重要な手がかりを見せてくれるという一体何があるというのかの変哲も何の変哲もない井戸なんですけども、えー、イスラエルの井戸とかヤスラエルの井戸とかイサライの井戸、なんとも意味深な名前。心御祭神があのユダヤの神さんだという、それでこの井戸があるというね。えー、この周りの石見てください、この石を。周りこう丸く。いやいや、立ってる石。あ、立ってる。はいはいはい。これ十人並んでるんです。古くからイサライと呼ばれているこの井戸は、十二の石で囲われている。一体なぜ十二なのか。実は12という数字は古代イスラエルの種族の数で
イスラエル人にとっては神聖な数字であるのださらにパタの川勝の正体を知る今までほとんど人に見せたことがないとんでもない証拠があるという大変古いもんなんでねあのー、大きいですねまた宮司が大切に抱えてきた箱の中身とは一体ボロボロですもんね1300年も昔のもんでございますからなんと1300年前のお宝だとかうこういうお面なんですこれあれですね随分鼻が西洋人の顔ですから鼻の高いお顔ですからイスラエルいうかユダヤの神さん旅でのいう話も出てくるわけなんですパタの川勝は鼻がスーッと高く西洋人顔であったと宮司は言うアジアの伊豆から来た旗宇治は日本人離れした鼻の高さと数々の伝説を持っていた彼らは日本の人口がおよそ600万人という時代に渡来した19万人を誇る巨大集団であった京都嵐山の渡月橋近く彼らの功績は1300年を経た今でも確かに残っている過度の多いこれによりこの地域の農業が飛躍的に発展したというお稲荷さんで知られる京都伏見稲荷大社ここもなんと旗宇治が創建していた全国に4万もの文社を持つ総本宮であるアコの声援の技術はもともと旗宇治が伝えたものそしてもう一つ彼らが伝えたもの雅楽も実は旗師が伝えたものという元史跡学長東儀俊治さんは旗宇治の末裔であるどっちにしても貴家人であることは確かだと思いますな初めはね朝鮮半島を経由してきたのか中国大陸から直接してきたのかこれは分かりません旗勢の一員であるという、うん、誇りっていうのはやっぱりあの今あの雅楽をやってる旗勢の人間はみんなやっぱり持ってると思いますでその,あの旗勢の誇りっていうのは雅楽を今もって伝承してるっていうことの誇りだろうと思います多くの伝説を残す失われた十種族古代イスラエルは日本の文明に多大なる影響を与えていたのであるあ驚きましたいやここまで来るともうどうしようもないですよねそれ19万というね大変な人数で日本に渡ってきたわけじゃないですか。文明が向こうの方が高かったんですね。ですよね。塩を作る技術もあれば、はい、旗を織るね、はい。当時のハイテクを持ってきた人たち